Os Anjos Caídos e a Agenda Colorida Meu nome é Emily Silva e você está no canal Altaneiramente. Vamos conversar? Este é o último vídeo da série O Engano Colorido e para começar eu quero falar sobre os anjos caídos. Se você não sabe dessa história, eu vou contar para vocês resumidamente meu livro de Enoch que vai explicar mais sobre isso, tá? A descida deles, a conjuração que eles fizeram, os 200 anjos para virem para cá contra Criador, é claro. E eles sabiam que se eles descessem, não poderiam mais voltar. E sim, esses anjos são aqueles apresentados em Gênesis, que olharam as filhas dos homens e quiseram vir para cá por causa disso. Só que, gente, eu não posso provar por A mais B, porque nesse meio tempo eu não consegui encontrar, tá? Mas... Eu posso falar alguma coisa. Olha só. Os anjos, para que eles conseguissem o que eles queriam, né? As mulheres. Então, eles fizeram uma troca com elas. Tá? Uma troca. Oferecendo a, ela, a elas conhecimentos. E esses conhecimentos vocês já devem saber, porque com certeza boa parte das pessoas já leram o livro de Enoch e sabe o que tem lá. O que os anjos ofereceram às mulheres, encantamento, pintura de rosto. Não estou dizendo que isso é pecado, gente, depende, depende de como você usa. Mas do jeito que eles ensinaram para elas, foi de um jeito que elas poderiam fazer evocações e sacrifícios pintadas daquela forma, entendeu? E é, eu acredito que isso foi uma das primeiras formas de prosti três pontinhos e são porque os anjos eles ofereceram uh, o sexo acho que eu já falei essa palavra aqui porque é para falar alguma coisa aqui no YouTube é complicado. Ah, em troca dessas coisas aí, tá? Dessas misturas, desses encantamentos. E eles, gente, não ensinaram somente as mulheres a fazerem coisas. Por isso que eu acho que eles não ficaram observando somente as mulheres, mas observaram os homens também. Lembrando que eu não posso provar isso, tá bom? Eu só estou falando porque... Se eles ensinaram as mulheres e também acabaram ensinando os homens também. Um, olha só, ele ensinou, eles ensinaram aos homens a fazer facas, espadas, escudos e como uh, fazer enfeites e cosméticos. Só que para isso já foi para as mulheres. Um, uh, uso de armas uh, para sabe para fazer o que né e para as mulheres vocês já devem saber o que foi que eles ensinaram né então gente esse furdúcio todo eu quero acreditar que foi com a geração de Caim tá com a geração de Caim desculpa se vocês escutaram um barulho esquisito foi um amor só que estava me atacando aqui Bom, porque a geração de Abel, quer dizer, a geração de Sete, eles eram comportadíssimos, serviam muito ao Senhor e eles moravam no alto da montanha. Já a turma de Caim morava embaixo da montanha e fazia todas as loucuras que você possa imaginar. E ficaram piores uh, com uh, essa visi essas visitas frequentes aos anjos. E se você ler é, o apócrifo de Adão e Eva, o 2, você vai ver que o Criador ele deu ordem a Adão 
e Eva para que eles instruíssem todos os chefes que uh, ficassem no lugar de Adão, todas as lideranças, depois de Sete, né, e Jared, e todos os filhos, é, foi dada uma ordem para eles, para que eles não fizessem camaradagem com os filhos de Caim, porque o Criador já tinha decidido que ele ia dar um fim naquelas pessoas, Pois é, ele já tinha decidido isso, que ele ia derramar muita água e ia tirar a vida de todos, porque eles estavam fazendo coisas perversas e vocês vão ver no decorrer deste vídeo. Então ele já tinha decidido isso e ele dava sempre a ordem, não, não desçam da montanha, continuem na montanha, porque vai acontecer isso, eu estou muito irado com esse povo. E eu vou destruí-los, então eu não quero destruir vocês também. Então sim, gente, todos os que morreram lá no dilúvio, eles sabiam o que estavam fazendo e sabiam uh, da, dessa profecia. Por quê? Porque vai acontecer, infelizmente, que alguns da... da de Adão, dos filhos de Adão, infelizmente serão enganados e vão descer para estar com Cai. Olha só, eu vou ler um trecho do capítulo 20 de, do livro de Adão e Eva, o 2. Olha só. Depois de haver Caim descido a terra do solo escuro e seus filhos ali multiplicando, existia um dentre eles cujo nome era Genum filho de Lameque, o cego, que havia matado Caim. Mas, uh, quanto a este Genum, Satã veio e veio-lhe em sua infância, e ele fizera diversas trombetas e trompas e instrumentos de cordas, símbolos e saltérios, e liras, e harpas e flautas, e tocavas com o... Eita, desculpem, e tocava-os o tempo todo e a toda hora. E ao tocá-los, Satã entrou neles, assim que deles ouviam-se belos e doces sons que arrebentavam o coração. Isso está escrito mesmo, arrebentavam. O que é que acontecia? Com esse som que o Genum estava tocando, era para fazer com que os filhos de Adão descessem curiosos para frequentar a cidade de Caim, que vocês lembram do que foi que eu falei, Caim ficava a cidade, a cidade não, os descendentes de Caim ficavam abaixo da montanha, muito abaixo, já os filhos de Sete ficavam em cima da montanha e todos eles sabiam que não deveriam descer. Aí, ó, uh, foi dada uma ordem para ele que ele reunisse em grupos, para o Genum, que ele reunisse em grupos e é, continuassem tocando aqueles instrumentos para que os filhos de, de Sete eles viessem a descer e infelizmente isso vai acontecendo. E aí vem outra, ó. Satã entrou, desculpem, Ai. Satã também ensinou Genum a tirar do cereal uma bebida forte e Genum usava para reunir grupos e mais grupos em casas de bebidas e colocava-lhes nas mãos toda a espécie de frutas e flores e eles bebiam juntos. Assim este Genum multiplicou o pecado excessivamente. Além disso, agia com orgulho e ensinava os filhos de Caim a praticar toda a sorte das mais grosseiras maldades que eles não conheciam e conduzi-os a várias práticas que eles ainda não conheciam. Quer dizer, que eles antes não conheciam. Bom, gente, no versículo que eu falei da bebida, era aquela bebida, gente, que cega você. Era uma bebida alucinógena. 
tá bom? Não era como essa que nós temos aqui, essa, essa bebida, essa cerveja aqui, sinceramente, é mais, é mais álcool do que tudo, gente. Nenhuma bebida, ela é, é pura, tá? Mesmo que fale, ah, é de cereal, é de cereal. Não, gente, não. É mais álcool do que tudo, isso prejudica bastante você e tira o seu senso de equilíbrio e outras coisas mais, tá ok? E essa bebida que hoje foi ensinada para o genu, é, ela era alucinógena, entendeu? Levava as pessoas a fazerem coisas que não deviam. E eu não tô dizendo isso que beber, gente, é, não é pecado ou é pecado, tá? Eu tô dizendo que essa bebida aqui é diferente e que eu não aconselho você a fazer isso, você a beber, até porque uma coisa que vicia <risos> não é uma coisa boa, né, gente? Vai viciar você. E outra, você só consegue beber uma cerveja se ela for gelada, 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 ultra mega power gelada. Por que será? Para que você não sinta o gosto do álcool, porque é horrível, gente. Tá? Tem estudos sobre isso que falam a, a, a adulteração, como é prejudicial esse álcool que põe no, uh, nas bebidas e nos vinhos também, tá? Os vinhos não escapam. Aí, ó, olha só como vai ficar pior. Assim, o pecado aumentou entre eles muitíssimo. A que o um homem dava casamento sua própria irmã ou filha ou mãe e outras, ou a filha da irmã de seu pai, de maneira que não havia mais distinção e parentesco, e eles não mais sabiam que era iniquidade, mas agiam com maldade, e a terra ficou manchada pelo pecado. Eles encolerizavam Deus, o juiz que os havia criado. E sim, gente, eles vão conseguindo de um por um, quer dizer, de grupos em grupos, retirar os filhos de, de sete da montanha. Só que isso já tinha sido avisado, tá? Já tinha sido avisado bem antes que dentre eles só ia sobrar o Noé. Pois é, o Noé, o Enoque também, né? Que o Enoque também que é esse que foi mostrado muitas coisas para ele que tem um livro do Enoque é ele e só iam sobrar essas pessoas uh, o Noé a sua família né sua mulher e suas filhas seus filhos e as noras é que iam sobrar então gente todas aquelas pessoas que desceram de sete que desceram para estar com Caim eles sabiam quando o primeiro grupo desceu, se você quiser saber mais sobre isso, só você vê a minha playlist dos, do livro, do segundo livro de Adão e Eva, tá? É um apócrifo. Então você dá uma olhada lá. São áudios, tá? Eu não faço explicação, eu só fiz a leitura e você tem mais informações sobre isso. Então, gente, quando o primeiro grupo desce, eles descobrem a besteirada que eles fizeram. É horrível isso. E eles tentam subir a montanha. Só que a montanha não deixa que eles voltem a subir. Pois é, ela começa a repelir eles. E eles não conseguem de jeito nenhum retornar para onde saíram. E eu não posso dizer para você ao certo qual foi a época que os anjos já tinham descido e aparecido na a turma de Caim. Tá? Essa época aqui eu não posso dizer para vocês, tá certo? Mas, gente, vocês já viram que a promiscuidade já estava grande, tá? E, claro, piorou, piorava ainda mais com os anjos, né? Pois é, então, gente, vocês estão entendendo o quanto é, é complicado essa agenda colorida, como ela é antiga, como ela é antiga, 
Pois é, gente, quanto esses atos pecaminosos são antigos e como o Criador odeia. Aí você pode falar assim, mas Emily, você está sendo muito é homofóbica. Não, eu não estou sendo homofóbica porque eu não tenho medo de transexuais ou LGBT, eu não tenho medo, porque se você não sabe, a palavra homofobia, ela foi totalmente mudada, tá? A palavra homo, ela significa homem, mulher, somente homem e mulher, mas como colocaram também LGBT, então pronto, significa os três. E fobia quer dizer medo, gente, se eu tenho aracnofobia, eu tenho medo de aranhas, entendeu? Se eu tenho fotofobia, eu tenho medo de imagens, de fotos. Então, essa palavra, ela foi mudada. Tá entendendo? O que acontece é que é, as pessoas, boa parte delas, principalmente as religiosas, que foram educadas erroneamente, elas não têm respeito com a classe LGBT. Não tem. É isso que acontece. Tá ok? Mas o que acontece também é que o Criador, ele ama a todos, a todas as pessoas ele ama, só que ele não permite que elas fiquem na devassidão que vocês viram o resumo aí, o resumo da obra. Tô entendendo para onde é que segue essa, essa agenda? Estão entendendo? E eu acredito que essa agenda ela vai se estender <risos> até para ETs que nós conhecemos como demônios, sabe? Para que eles possam ser aceitos também. Possa ser, eu não estou batendo martelo em nada, é o que eu estou imaginando, tá? Porque não foi assim com os anjos caídos, eles não foram né, bem recebidos. Então, gente, para você entender que o Criador sim ama você, tá? Só que ele não quer que você fique do jeito que você quer. Não quer. É o seguinte, todas essas pessoas que morreram no dilúvio foram essas mesmas pessoas que Yahushua, a que você conhece por Jesus, ele foi lá pregar o evangelho para elas. Ele apareceu para elas lá. De tanto ódio que ele tem delas, né? E quem ouviu, ouviu. Quem ouviu, conseguiu salvação com ele. Até porque, na época que elas foram mortas, não existia é, o Salvador, não existia a, a graça por sangue, não, não existia isso. Então, como o Salvador morreu por nós, morreu por Adão e Eva, para que eles retornassem ao paraíso, e morrendo por eles, também morreu por nós, porque nós somos a descendência dele, de Adão e Eva, e também retornaremos para o paraíso, tá bom? Que não é o céu, é a Jerusalém, tá certo? Muitas pessoas pensam que nós vamos para o céu, nós não vamos, tá? É uma grande confusão com o julgamento, né? Tem os julgamentos, os livros foram abertos, então todo mundo imagina céu, céu, céu. Não. Tá? No finalzinho de Apocalipse, você vai ver que a Jerusalém, ela desce. João olha para o céu e ele vê a Jerusalém que ela desce. Ela está veada como uma noiva para o seu marido. Ela desce do céu. Então, nós vamos morar aqui. Ninguém vai morar no céu, tá? O céu, ele é, é puro demais para que nós possamos ir morar, mas nós moraremos aqui sem todas essas leis que você conhece, sem essas leis, sabe, sem o yin-yang, sem o mal e o bem, sem isso, só o bem, gozo, alegria, nós vamos plantar, nós vamos fazer tudo que nós temos vontade hoje e não podemos fazer, como ter nossa casa, plantar nossas coisas, beber nossa água, sermos felizes, isso nós não podemos ser completos aqui, porque uh, como o Adão e Eva trouxeram o pecado, então nós temos sempre esse yin yang, mal e o bem. Então quando a Jerusalém descer, uh, nós estaremos lá, 
morando e muito felizes. Tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas vocês já entenderam por quê. E essa ideia de morar no céu, que a gente vai morar no céu, gente, isso se tornou e ainda é muita zombaria entre ateus, porque o que é que eles acham? Eles acham que é melhor morar no inferno, porque no inferno vai todas as pessoas que fizeram devassidão, né? principalmente mulher, né? e vocês já entendem o que eu estou querendo dizer. E eles preferem estar lá do que estar no céu, porque no céu vai ser muito chato, vai ter um monte de gente tocando arpinha e cantando. E não é isso, gente. Cada um vai ter sua casa. Uh, vamos ter cidades, tá? Só que é, de um modo muito diferente do que nós temos aqui. E isso, gente, é inimaginável. Eu nem sei se existe essa palavra, mas não dá pra você imaginar. Porque nós sofremos tanto que só lá nós vamos entender e saber, poxa, isso existe mesmo? Essa paz, essa tranquilidade, essa liberdade de ir e vir, existe mesmo? Pois é, gente, então, é, não, não fiquem tristes, tá? Você que acompanhou ou tá acompanhando essa série, essa minissérie que eu fiz bem resumida mesmo e acha que eu tô contra você você que é gay você que é lésbica você que é trans não, eu não, eu não tô desrespeitando você tá? o criador ama você mas ele não quer que você continue com essas práticas e vai também um recado para as pessoas que têm é, algum parente seu que são Tá? Desse movimento Que estão nessa agenda colorida Olha só Você abraçar Você curtir Uma foto de um parente seu é, Que está muito feliz Porque conseguiu emprego Conseguiu uma casa Viajou Não quer dizer que você está concordando Com todas as práticas Que essa pessoa faz no quarto porque se você estiver pensando nisso, meu amigo, minha amiga, eu digo uma coisa pra você. A sua mente é muito mais perversa do que o par que está praticando isso. Que está praticando as coisas no quarto deles. Que não está fazendo pra ninguém ver. Tá? Não é preciso você excluir. Eu não tenho até agora na minha família é, pessoas... É, não tenho é, gays, não tenho é, lésbicas, trans, ainda não tenho. Tá? Mas se eu tiver, eu vou, não vou excluir essa pessoa, certo? O negócio, o negócio é você saber dividir, tá? Claro que você não vai curtir uh, uma foto do, do par dizendo, olha, estamos há tantos anos juntos, estamos felizes. Claro, esse tipo de coisa você não vai curtir, mas você não vai expulsar da tua vida, entendeu? E... É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido mesmo. É, eu não ofendi ninguém. Esses vídeos não foram para ofender. Esses vídeos foram para mostrar a você como essa agenda colorida entrou, principalmente na igreja. E se você vê do vídeo 1, você vai entender isso. Tá? Como eles deturparam e com a ajuda, com o empurrãozinho do sistema. Deixando muitos evangélicos de cabelo em pé. Nossa, a, a pessoa, o gay, ele fala que tem Jesus. Nossa, e ele tá naquela igreja. Uh, oh, esqueci o nome da igreja agora. Uh, lembrei. Ah, ele tá na igreja das cidades de refúgio. Nossa, como é que o Criador permite um negócio desse? Como é que o Criador permite que a... Uh, Uh, uma, uma, uh, a dona né, da igreja e a companheira dela, a parceira dela, sejam pastoras e realizem ceias e batismo e construam uma igreja. Gente, eu já falei sobre isso, que isso aí foi um modelo antigo e não era nem numa, numa casa, era um tabernáculo, era uma tenda e depois passou para uma casa e esta mesma casa, ela foi destruída.
o próprio, o próprio Salvador ele fez isso, rasgou o véu, tirou a separação. E ele chamou todas as suas ovelhas para fora, para que não ficassem presas naqueles tempos e começassem a congregar uns com os outros nas suas casas, ensinando com seus guias. Você conhece por pastores, então não se escandalize. E continue amando se você tem uma pessoa... É, que você foi ensinado ou foi ensinada a manter longe da sua convivência. Que é isso? Onde está o amor que você diz que tem nessa hora? Cadê o seu amor? E espero também que vocês tenham entendido que uh, isso também veio de influências, né? <risos> Vamos dizer, angelicais, né? Começou pelos anjos, pelas mulheres, e eu não consegui provar se aconteceu com os homens também. Eu só deixei subentendido porque eu não posso provar. Mas se eles ofereceram coisas para as mulheres e também ofereceram conhecimentos para os homens também, pode ter sido sim. E a turma de Caim também é, se deixou levar mesmo. Tirando muitas pessoas, muitas pessoas, a maioria da turma de sete desceu, só ficando apenas quatro pessoas. E quatro pessoas eu tô falando assim de homens, tá? Deixa eu ver se eu tô contando certo. O Noé, uh, os seus três filhos <risos> e o Enoch, isso mesmo. Não quatro não, cinco pessoas. <risos> cinco pessoas. Tá? E, gente, aprendam a amar essas pessoas. Tá? Aprendam a amar essas pessoas. É por isso que essas pessoas elas não são aceitas é, nesses, nesses templos religiosos. Tá? Que seriam, eram para ser casas. Né? Esses templos religiosos eles não são aceitos. Sabe por quê? Porque o Criador não está lá. E tudo que eles aprenderam lá foram dogmas e doutrinas. Apontar o dedo. Somente isso. E eles aprenderam a seguir muitas regras. Totalmente para controle. Controle mesmo. Até de separar homens e mulheres. Aqui é o banco dos homens. Aqui é o banco das mulheres. Misericórdia. Aí quando entra dentro desses tempos religiosos, alguém que não está no padrão deles, nossa, eles se assustam e não querem deixar entrar. Sabe por quê? Você que é trans, você que é gay, você que é lésbica e tá achando que a tua, a tua salvação tá na igreja daquelas parceiras, das parceiras, não tá, tá? A tua salvação está em Arrocho, que você conhece por Jesus. A tua salvação está em você ler as escrituras. A tua salvação está em você reconhecer que você é um pecador, você é uma pecadora e precisa muito que e a rocha te perdoe. Você precisa reconhecer que está errado, que está errada. Aprender, procurar pessoas certas para te ensinar o evangelho. E o que é muito difícil, mas com certeza você vai conseguir... Encontrar pessoas, congregações, pessoas que se reúnam para falar sobre isso. Sobre igreja, sobre o que é igreja, sobre o que é o verdadeiro amor do Criador. Sobre o que é o verdadeiro amor do Salvador. Para que você sinta isso, porque se você for nesses, nesses tempos religiosos, você vai encontrar clubes. E se você não seguir as regras desse clube, desses clubes você será expulso. ou expulsa. Bom, meu nome é Emily Silva, você está no canal Altaneiramente. Deixe seu like, se inscreva se não é inscrito, se não é inscrita. E comente e compartilhe para ajudar a divulgar estas verdades. Tchauzinho, até a próxima!